，十一，你醒了。我们殿下不眠不休的守了您两天两夜，世子，您醒了倒是先嫌弃起人来了。我怎么昏迷了这么久啊？王子要烧了甜水村毕业，你一定要想想办法救救村里的人。村里不是瘟疫，而是长疾。林豹子已经发了药材，都好转了。他们可能是吃了河里泡的腐烂的动物肉才生的长疾，没吃没喝的，百姓们也是走投无路才冒死去吃那些东西的。已经发了药材了，而且已经开始施粥了。二皇子怎么解释的？他矢口否认想要烧村，说封锁村子只是为了控制疫病蔓延。殿下英明神武，微臣实在是佩服。只是。你是怎么夺下甜水村的呀？难道你出兵漳州了吗？没有圣旨，擅自调动兵马可是重罪啊！对付他，还需要出兵吗？等你病好了，我慢慢说给你听。微臣没事，只是我瞧着这里还挺好的。想是有吃的吧，鸡鸭鱼肉都行，随便上来点。你刚好，还受了伤，林包子费了很大力气才把你救好，你现在只能吃清粥，听话。嗯，妈呀，季爷，嗯，啊。不劳烦殿下了，微臣自己来。可是大事，二皇子定不敢擅传，怕是早就已经跟皇上报备过了。皇上能默许二皇子烧村避疫，自然想让他做得漂亮，躲过文官的笔墨。如果这件事被宣扬出去，皇上可不会让他担这个责任。是啊，咱们皇上爱惜羽毛。季爷，在，在这儿好好照顾世子。啊，呃，殿下，您文武双全，微臣倒是不担心了。只是，季爷留在这儿，也啰嗦的很。不如，您带着他，一起回京城吧。世子，我什么时候啰嗦了？让他留在这里，是我怕会有什么意外。听话。嗯
注意安全。殿下，你跟我既然约定了百年，要言而有信。殿下，如果有，我下辈子。最近呢，我会很忙，所以没有时间照顾你。没事儿，我那未来的岳父也天天催着我娶媳妇儿呢。我估计娶秦万宁之前，我也没有太多时间来见你了。你还真的打算娶她？话都说出去了，不然呢？我怎么办？其实，跟你在一起之后，我兴许是对感情、对幸福有了另外一番了解。我现在也不想她嫁进来，可是眼下，不是也没办法吗